மனிதர்கள் மாறினால் மாறியாத அன்பு மகனாயிற்று கொண்ட மகா பெரிய அன்பு மனிதர்கள் மாறினால் மாறிடாத அன்பு மகனாயிற்று கொண்ட மகா பெரிய அன்பு என்னை மீட்பதற்காய் உலகத்திலே வந்து தந்தையை தந்து விட்ட தகப்பனின் அன்பு என்னையை மீட்பதற்காய் உலகத்திலே வந்து தண்ணியை தந்து விட்ட தகப்பனின் அன்பு இது ஒப்பிலாத அன்பு பூரண அன்பு இது ஒப்பிலாத அன்பு பூரண அன்பு இயேசுவின் அன்பு இது ஒப்பிலாத அன்பு புறவு தல்லாத பூரண அன்பு இயேசுவின் அன்பு இது ஒப்பிலாத அன்பு புறவு தல்லாத பூரண அன்பு Praise the Lord! அன்பையும் ஒரு பாடலை நாம் கேட்டோம் ஒன்று யோமா நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு மற்றும் பத்தொன்பதாம் வசனங்களை வாசிப்போம் தேவன் நம்மில் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான் தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார் பத்தொன்பதாம் வசனம் அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் பாருங்கள் தேவன் நம்மை நேசிக்கிற நேசத்தை இந்த வசனங்கள் வர்ணிக்கிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறாராம் அன்பினால் நிறைந்த ஒரு தெய்வத்தை தான் நம்ம ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முழு அன்புக்கும் ஊற்றும் காரணருமாய் அவர் இருக்கிறார் அவருடைய அன்பை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் பூமிக்கு மனிதனாய் வந்தார் அந்த அன்பை எப்படி காண்பித்தாராம் அதே ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்கிறது அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு என்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாயிருக்கிறோம் By this we know love because he laid down his life for us and we also ought to lay down our lives for the brethren. அவருடைய ஜீவனை நமக்கு கொடுத்து அன்பு என்னதென்று நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். He demonstrated his love. ஏன் காண்பித்திருக்கிறார்? நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்காக வாழ. கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு மகிமையான சத்தியத்தை அவர் கொடுப்பதற்காக நம்மேல் வைத்த அன்பை அவர் வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார். ஆம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையும் கூட மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க நாம் கடனாளிகளாக இருக்கிறோமா வேதம் சொல்கிறது எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது பக்தனாகிய பவுல் மூலம் ஆவியான் அவர் எழுதியிருக்கிறார் சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் என்னதென்று உணர்ந்து அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தினாலும் நிறையப்படவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தினுடையே உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height to know the love of Christ which passes knowledge that you may be filled with all the fullness of God பாருங்கள் தெய்வத்தினுடைய அன்பின் நாகழம் அகலம் நீளம் உயரம் என்னதென்று அறிந்து கொள்ள நாம் வல்லவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று ஆவியன் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆம் தெய்வனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை கர்த்தர் நிச்சயம் கொடுப்பார் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவின் அன்பு எல்லா சூழ்நிலையிலும் மாறாமல் இருக்கிறதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் சூழ்நிலைகள் மாறும் பொழுது காலங்கள் மாறும் பொழுது மனிதனுடைய அன்பு மாறுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறதானால் தேவாதி தேவன் சிலுவையிலும் தம்முடைய ஜனத்தை நேசித்தாராம் வேதம் சொல்கிறது முடிவு பரியந்தும் அவர் அன்பு கூர்ந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆம் அந்த தேவனைத்தான் நீங்கள் நானும் ஆராதிக்கிறோம் நம்முடைய அன்பு தேவன் மேல் நிலையாக இருக்கட்டும் நாமும் மற்றொரு மேல் வைக்கும் அன்பும் நிலையாக இருக்கட்டும் அது முடிவு பரிந்தும் உறுதியாயிருக்கட்டும் ஒரு நாள் ஒன்று வரும் அவருடைய அன்பை நாம் பூர்ணமாய் உணர்ந்து பரலவத்துல நித்திய நித்தியமாய் அவர் ஆராதிக்கும் ஒரு நாட்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறது ஜபமண்டுமா இயேசப்பா நம்முடைய அன்பை நாங்கள் இன்று தியானித்தோம் அண்டபுற அந்த அன்பில மாசு இல்லை இந்த அன்பில குறைவே இல்லை யேசுராஜா 
இன்றைக்கும் கூட அந்த அன்பை நாங்கள் உணர்ந்து அந்த அன்பை நாங்கள் தியானித்து அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஒரு அன்பில்லாத ஒரு சந்ததியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பு தனிந்து போகும் ஒரு சந்ததிக்குள் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு விலகாதபடி எங்களை காத்துக்கொள்ளும் அதே நேரத்தில் சுவாமி மற்றவர்கள் மேலும் நாங்கள் வைத்திருக்கிற அன்பு குறையாதபடி காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்